今天怎么回事啊？啊，你约的我又不好好打。哎哎哎哎，站起来呀、啊，不打了。老板，我们谈谈人生啊。在这儿啊，这种场合聊人生，感情问题。不是感什么情问题、哦，有什么难言之隐？你别闹，<笑>我确实有个事儿想想咨询你一下，<笑>说吧，呃，我呢，我有一个挺要好的朋友，他人性格特别好，工作能力也很强，呃，最主要对这个公司的忠诚度也很高。重点，重点呢就是。他在填写个人履历的时候，他脑子一热啊，他写了个单身，事实上结过婚，离过婚。哇哦，这么有生活，离婚有什么好隐瞒的？都什么年代了，离就离了呗。关键他还带了一个小孩那就不一样了。他就是担心会有这样的偏见。会影响他的工作，所以他现在换了一份新工作。他在想，填写履历的时候是否应该如实填写自己的婚姻状况以及生育状况？嗯。老板，我想问问你啊，你作为一个老板，如果你有一个这样的员工，前提是他真的非常优秀，他如果撒了一个这种善意的谎言，你能不能原谅他？当然不能了，但我没有偏见。为什么不能啊？这属于信息不实，和伪造履历不是一个概念。你这不是双标吗？啊，这谁？哎，为什么苏木就可以出？为什么什么呀？啊，怎么说着说着还激动上了？我没有激动。谁谁呀？没谁、啊。我有什么激动？谁说嘛？我不激动。别激动啊！你说嘛，都是哥们。我跟你说，你的意见我会转达给我那个朋友的。今天我不想玩了，你自己玩吧啊。王总，嗯，进来吧，什么事儿？啊，你看看，放那儿吧。这是根据末位淘汰筛选出销售额排名后三位的商家，分别是塔奇潮品、U V 时装，还有秀。从叔，你在这儿呢，你快来，我找你签个东西。快来，快说。哎，王总，还有还有一个事情，我要跟你汇报一下。哦。在安盛员工的履历表上，我的情况一直没有更新过。刚入职的时候提交的也是旧的户口本，上面的婚姻状况，我写的是未婚。其实我……其实你结过婚，而且还离婚带娃。王总，你怎么知道？去找苏沫的时候，在楼道里听到了，是等差数列还是等比数列的灵魂拷问。能问出这种无聊问题的，那就只有。
小学生他妈，或者小学数学老师了。而且，昨天赵总跟我打的预防针，也基本上就是这些。我没有说是你，我说我一个朋友，我是不是我一个朋友？对吧？王总，对不起，是我没有如实的填报，没有主动的更新过这一些，啊，因为。因为我不想被宝妈、中年少女这些所谓的标签死死的贴上，失去工作上的一些机会。哦，当然了，这些都不足以成为借口。我，王总，你能这个跟我有关吗？啊？你没有影响工作，所以你结婚还是离婚，跟我有什么关系吗？哎呀，老王，你太帅了，你真是我偶像，你，我吓死了，我怕你因为这个原因把从容给辞退了。你的能力超出了我对你隐瞒个人情况的介意，但是，这么做也不是完全没有问题。为了小惩大戒，我决定降职是完全可以接受的。从头再来吗？帮我买一个月午饭好吗？哎呦，这个就更加没有问题了。从头，你赶紧问问他有什么要求吧。啊，好的好的，王总，我我我每天会换着花样的给你准备午餐。你你喜欢吃什么？我对鸡肉过敏。啊，对鸡肉过敏还有什么过敏的吗？啊，王总，那我现在去给你准备好了。嗯，谢谢王总。总姐。你这个气势打起来的时候蛮吓人的，我刚才吓得直哆嗦，一身冷汗啊！姓丛的，你什么意思啊？知道消息了，准备一下吧，这个月之内撤柜就行。你拽什么？一个离了婚的弃妇有什么可牛的？哎哎哎，你会不会说话？有一种女人虽然离了婚，但照样可以活得很精彩；还有一种女人虽然单身，但还是那种一文不名的货色。你什么人呢？看谁都不顺眼吗？啊、哦，不是的，不是的，我就是看你不顺眼。钱嫂子，啊，厉害啊！离了婚都有这样的小白脸来替你挡刀啊！你无不无聊啊！你倒是传授我几招，怎么做到的？好歹是可乐妈，就这么不自重吗？你好，我是安盛集团董事长助理苏沫。怎么了？你对我公司中层管理人员用侮辱性的语言进行攻击，我将保留追究相关法律责任的权利。侮辱性语言？我侮辱什么了？小白脸，你有什么证据啊？算你狠！哎，走了，你来吵呀！你不是蛮厉害的吗？我跟你说，我现在上去拿手机把他拍下来，我搞不死你，信吗？搞什么呀，赵总？不是你说的吗？那我要拍下来，那是证据啊！报修已经三天了，我只是吓唬他一下，得赶紧通知安保部，不能再放他进来了。嗯。这个苏沫小姐姐蛮厉害的，以后她这个大腿我要抱抱牢。嗯，人家比你小哎，还小姐姐。脸怎么有点红啊？红吗？啊！哎呦，有有有点有点烫啊！哎，哦，我大概是被刚刚那个女的气到。大哥，发烧四十度，你没感觉啊？哎呀，那会儿嘛是觉得一阵冷一阵热的。但我没想到是发烧了呀，我以为我就着急拦着你，然后这个血压上去了嘛，温度就不太稳定。躲什么啊？我还能吃了你啊？不是，我怕你手凉，你再激着我了。你等会儿啊！哎，你干嘛去啊？我给你买点水。不用不用不用，你在这里陪我一下。我这个东西万一过敏什么的，我身边得有个人。我得去接可乐，接上他我再过来。啊，那那不用了不用了，你不要过来了。你不要带小朋友来这种地方，你去，旁边全都是生病的人，不安全的。你回去好了，好吧？我没事，我把它调慢一点。你害怕我把你这妈宝认着不管啊？放心吧，我很快就回来了。有什么问题叫护士。哦。哎，你不用跑的。
喂，那这公司啊啊，这下不忙，你说你说。啊，装修好了啊？哎呦，他们手脚倒蛮麻利的嘛。那找个周末吧，好吧。不是呀，我们公司还是挺忙的，最近啊，我这个搬回去嘛，那要收拾行李吧。周末或者月底，好吧，找一个不太忙的时候，我反正弄完我就回去了。哎哎，哎妈，哎你等一下，那个甲醛你测过了吧？哦哟，哎，网高头十几块啊，这么子不灵啊。当辰光养过只小人侬哪能办啊？所以你一定要找那种正规的机构。我我不是吓唬你的，那个新闻你没看的，甲醛要命的，啊！一定要找正规机构，知道吧？啊啊！哎，你或者先不要找机构，这样，你先把那个窗户全部都打开通风啊，通它三个月。要的甲醛这个东西无色无味，对人身体伤害很大的。你把那个风通完了，再找专业机构来检测，一切都好了，我就会搬回去的，好吧？我不是怕死啊，我死了嘛，谁养你啊，对不啦？哎哎，好的好的，哎，哎爱你爱你爱你啊，再会啊。这个 VVIP 活动已经搞得这么像样了，还行吧？还行，我听说每次活动结束以后，他们都要在安盛各种买买买，签单量惊人。VVIP 实至名归啊！哎，你过来看一下，这是专门给 VVIP 准备的礼物啊。哦，香薰，嗯，这不错，味道也很好闻的。嗯，还有这个也不错，红茶，都不错呀，这质量，嗯。哎呦，你插的真不错，我的一比像鸡窝，哪有啊？你这比我强多了，毕竟啊是学油画的，你瞧瞧这配色，我可比不了啊。但你是学书法的呀，你懂得肩架结构，你瞧瞧你插的这个结构啊，张弛有度，可比我这一盘散沙强多了。哎，今天何太太怎么没来？我倒想看看。他插花是什么样子的？哎呦，能是什么样啊？说不定就像那刘姥姥进大观园，哎呦，把花插一脑袋哟！哎呦，怪不得他不敢来啊。这个何太太的老公呢，是做煤矿生意的，所以他们会觉得，你知道，都是有钱人，还在内部搞什么阶层划分，真是太闲了。好了，我还有会。我先去忙了啊，嗯，好，去吧，辛苦你。啊，我来了，我来了！哎呀，二位太太，我刚从老家回来，一听说你们在这儿啊，我就让司机啊直奔这儿就来了。哎呦，你们在插花啊，好漂亮！哦，你回山西啦？啊，是的。哎，对了，我带了好多特产了，待会儿啊，你们一人拿一箱。山西的特产嘛，那肯定都是面食啦。我在辟谷，不能吃碳水的。辟谷？哎呦，什么辟谷啊？是辟谷啊，何太太，这个你都不晓得啦。哎呦，何太太，我可以拿一箱的。我家阿姨啊，就是山西人，她应该喜欢吃的啊。何太太，听说您在山西带了很多特产回来，我是个吃货，能不能分我一些呢？这不是苏沫吗？好久不见你了，你拿多少都可以。哎，听说你现在在张董身边了，是不是以后就见不到你了？我们董事长啊，特别重视 VVIP 客户，所以这块呢还是由我负责。原来你升职了，那真是要恭喜你了。我看呢，这未必是好事。虽说这工作要紧。那终究要考虑自己的终身大事的啦！哎呦，你说的这是哪儿跟哪儿啊？这两件事怎么能搭到一起呢？何太太，你是不懂啦。我跟你讲啊，那董事长旁边都是些老头子，那我看还是留在总裁办的好。不但有年轻的小伙子，还有王总这样的钻石王老五，那哪一天被他看上了？
，你这一辈子都不要愁的啦。对呀，到时候啊，你就不要工作了。跟我们一起学学插花呀！是呀，多好！就算跟年轻的总裁谈恋爱，我也不会放弃工作的。爱情不是生活的全部。再说了，靠男人的日子太空虚了。对对对对，你这说的什么话呀？那我们做老公的贤内助嘛，也是有贡献的呀，怎么就空虚了？啊，我不是这个意思。那你什么意思？怎么着？赚着我们的钱，你还同情你鄙视我们啦？我是说我自己，我这个人怕静，闲不下来。哎呦，算了，吃不到的葡萄都说酸了，她连男朋友都找不到，肯定会这样讲的啦。哎，跟你讲啊，不要生气，难看了啦。哎，走走走，我带你去做 SPA。是。我的天哪，这两个人，你就说了一句话，就噼里啪啦说了这么多难听话。我看是他们两个心虚了，小苏，你别往心里去哈、啊。跟我来，我请你吃我们老家的特产去，走。好，尝一下，怎么样？怎么样？嗯，真不错。那当然呀，这个原料呀是我从老家带来的，最正宗的。这不仅原料好，手艺也好。这比外面卖的好吃太多了。那可不，当初啊，我们转行的时候啊，我老公还害怕呢。他说这行我们又不懂，万一赔了怎么办？哎，我说没什么了不起的，就算是赔干了，我大不了开个小面馆，照样养家。你可真有魄力。我听说在大批煤矿倒闭之前，你们就开始转做旅游业了。哎呦，幸亏转得早呀。后来听说有些同行跑都没跑掉。辛辛苦苦几十年，一下回到解放前，你说可惜吧？哎，不过这旅游业也不是很好干的。你看，看我胖吗？你看，这肉。您这是福相啊？哪是福相啊？这都是激素。刚来上海打拼的时候啊，这什么事儿都得我自己干。这没多久啊，我就累出了一场大病。后来这几年全靠药维持着，这都是药的副作用。何太，您真的是太不容易了。哎，其实来到上海呀、啊，我才知道，不是光有钱你就能被人瞧得起的。特别是我们这白手起家的，被看成什么暴发户。哎，小苏，你吃吃。嗯。小苏啊，咱俩是不是很投缘？嗯。就是以后那个 VVIP 的活动，我不去了。我小苏的工作能力，我是打心眼里认可的。是因为那几位的关系吗？哎呀，有什么了不起的？爱减肥了，屁股呢？哎呦，既然不合，我就撤，我大不了重组。还是您快人快语，一针见血。你这是在夸我？我再吃点啊，快吃。喜欢了以后还给你做啊！嗯，这么彪悍啊！这群 V V I P 客户里，我最崇拜的就是何太了。我觉得我一辈子都到不了那种程度。不可能，我们苏小姐，什么程度到不了呀？何太和他先生到上海发展，资源当然是多多益善。他们就这样潇洒的退群，不带走一片云彩。嗯。确实很有魄力。哎，周末有空吗？什么事儿？打高尔夫。你要谈生意吗？谈生意当然带天宇了，怎么能劳您董珠打架呢？我的几个小学同学听说了你，非要让我带你去见见。正好从法国回来，还没有跟他们见面，见见呗。可是我不会打高尔夫。又不是打高尔夫球赛，随便玩玩。那我打不好，你可不准笑我啊！明白。王姐，这次真的要谢谢你。哎呀，姐姐太客气了。读书考试我不太好，可吃喝玩乐我熟门熟路的。这次你可算找对人了。钟声一个追魂夺命靠过来，我兴奋的一整晚都没睡觉。你知道钟声这个人，他不太愿意开口求人。现在我也终于能为姐姐做点什么了，能被钟声派上用场。
，想想就有点小激动，神经病。不管怎么说啊，总之要感谢你。哎，姐姐别这样说。哎，对了，明天你是要去虹桥那边吗？嗯。所以今天特地让你来美兰湖，回家千万要保守秘密，别让你大哥知道。放心吧，小辫子，懂的。放心吧，我嘴严得很。哎，姐姐，我们到了，就在这边。我帮你挑一个杆吧，来，你用这个，我就这个就好了。你看啊，首先呢，放松，肩膀放松，膝关节稍微弯曲一下，与肩同宽差不多就可以了。眼睛要一直盯着球。哎、没事，姐加油。主要是肩膀放松，手腕不要发力，越轻松，它打的就越稳。姐姐，你太厉害了，简直不像第一次打高尔夫。姐，你明天肯定能惊艳四座。<笑>你渴不渴？饿不饿？要不我帮你拿点吃。哎呀，不用，你今天的主要任务呢，就是陪我姐打球，吃的喝的交给我，不许分心。好的，保证完成任务。乖，姐，我去买吃的。嗯。你们两个好不容易放个假，还来陪我练球，耽误你们约会了？没有。只要能让钟声开心，不是憋在屋里，出来透透气，还能好好休息，简直没有比这更完美的约会了。你只在乎他需要什么，那你自己呢？我只要看见他，我就开心。人家说，追求的过程越长越激烈，得到后就会越容易失望。你会吗？我还好吧，我跟我哥一样，勇敢的追求自己喜欢的，坚定的喜欢自己得到的。我跟你说，前段时间我哥每天在家里偷着笑，嘴都合不拢。那是你吧？没有，我们俩一模一样，亲兄弟嘛。哎，对了，他那些朋友你都熟吗？接触过，但是不熟。你知道我们年龄有差距嘛？而且他的朋友圈跟我也不太一样，特别没劲。你的朋友也没好到哪儿去，全都是学习最差。谁说的？我就喜欢学霸，学霸也喜欢我。啊？谁喜欢你啊？谁喜欢你啊？谁喜欢你啊？哎呀，说臭了！姐，我买了好多好吃的，吃点吧。你们俩吃吧，我再练会儿。你帮我看一下这个。姐，你手怎么了？没事儿。来，我帮你把这个打开吧喂，睡了吗？还没呢。那要不要我带个宵夜过来？不啦，我今天很累。啊、哦，哎，你怎么了？哎呦，喉咙听着有点哑呀、啊。嗯，我刚才把家里都打扫了一遍。怎么不请个小时工啊？外人干活我不放心。哎，对了，明天你还是中午来接我是吧？对，明天
明天中午我来接你。等我来，晚安。哎，等一下。怎么了？想多听听你的声音，这样我就能够满血复活，继续打怪了。你现在的措辞怎么越来越像我们王姐啊？难道不是你们家王姐被我们家周生给同化的吗？<笑>好霸道哦！不可以吗？明天见。哎呦，这球可以啊，是不是？可以，可以，可以，还行吧，还行，还行，进步了，进步了。哎呀，我们打的也太慢了。走啊！怎么才来？你啊，又堵车了。等你半天了，介绍一下，这位叫周凯文，之前是剪头发的，你可以叫他凯文老师。林江好，他们都是我的小学同学。哎，这位是我的女朋友，苏沫。你们好。老王，可以啊，总算把人带出来了，是不是？我们可是盼星星盼月亮，一直盼着你呢啊！别瞎说啊，这位是凯文老师的女朋友小可，还在读医学硕士。这个人你可要注意啊！只要他看对上眼的，再小的都要把他拿下。<笑>那是在医学院念久了。再说他岁数也不小了，哎，和那个陈依婷岁数一样大，你忘了？依婷年纪也不大呀，不大你要和人家结婚啊？嗯、哎，别乱说啊，注意点影响。我可没瞎说，当时客户跟我讲，我可没说过啊。这随天天没有把门的一部分场合了。绝对没有，我和老王开玩笑，开玩笑，别误会啊，别误会。那个依婷也是我们一朋友，我们老爸很早就认识了。我见过陈依婷，你见过？哎，他前一阵不是从国外回来了吗？怎么最近老见不着人呢？刚刚结束个人巡演，听说去慕尼黑了。来来来来来，打球打球，女士优先啊！啊，行行，走，成成成成，走走走。苏沫先来吧。走走走，还是我先来吧。没事儿，我来吧。没事儿，我也经常打不着，新手嘛，都这样。把重心放低，腰挺直，没关系，慢慢来。球，可以可以可以，不错不错不错，啊小姐，好久不见啊！好久不见。听说你升职了，现在是董事长助理。怎么，张亚楠还来打高尔夫吗？我是陪男朋友来的。男朋友？王娟。哼，怪不得呢。你跟姓莫的是好朋友，你们还真挺像，确实很像。因为我们都是相信感情的人，不会选择一个根本不爱自己的男人。感情？你觉得王娟这种段位的男人，会对你谈真感情吗？我劝你啊，趁着一劝在手，捞够就走吧，否则。莫卫青就是你的前车之鉴。
过去觉得你特别可恨，现在我觉得你很可怜。外人也许不知道，你心里比谁都清楚，你的世界只有冷漠和不堪。王娟是什么段位？至少她需要一份真的感情。可你呢？除了利益，你相信什么？告辞了。怎么了？累了？有点儿。他们说结婚那个事儿啊，真的是开玩笑。之前我们两家确实提过，但我和他都没同意，就不了了之了。他这么优秀，为什么不同意啊？哦，这个嘛，我还真得好好想一想，好像真没有理由去。现在反悔还来得及啊？嗯，我开玩笑吧。优秀的女人有很多，但是苏沫只有一个，我喜欢的人只有一个。哎，嗯、手怎么磨成这样啊？哎，昨天练习的时候磨的。你还专门去练习了？是啊，以为自己练的不错，没想到这么丢人。谁教你打的呀？没人啊，我自己练的。胡闹。发什么脾气啊？说过。我还没擦呢，你什么？忍着点儿。哎呀，疼！哎，轻点，轻点。让你长点记性。吹吹，吹吹，吹，吹吹，吹吹，吹吹。好好好。哎哎，别碰着，别碰着。啊，好好好。我发什么脾气呢？我生气的点是，你练球竟然不让我教你，忍着点儿。你是怎么想的呢？其实我就是觉得，你打的也没有那么好吧。我打的不好，我打的再不好，教你没有问题吧？啊？我知道了，知道了，下次你教我，轻点，轻点。好了，嗯，最后一步。粘上以后，等吃好吃的去，啊，嗯，输赢啊不重要。你说你把你弄成这样，你有没有想过我的感受？我多难受。知道了，下次不会了。下次让你教我好吗？我教你肯定不会让你弄成这样，对不对？快就走了，走，吃好吃的去。开着我心爱的小汽车，汽车打了我吧，回不车。那钟少，你们这个专业的前几届，他们毕业之后都在从事什么样的工作？嗯，咨询啊，风投。那年薪呢？这个说不准。我最近在想一件事情，即使是名校加持、经营光环，可在有些人眼里，这些都拼不过先天条件。
。这些话都是谁跟你说的？就是有这么个人。你不用理会这些负能量的东西，你只要记住一句话，就是不论别人说什么、做什么，你自岿然不动，你就是拥有情绪自由的人生赢家。你这脑袋瓜子里面在想什么呀？哎，没办法嘛。王姐说过，她会陪我去往我心中的罗马。可是只有我自己知道，去不去，和怎么去，只有当我自己说了算，才算真正抵达了罗马。别人绑手绑脚捆着我去，也不是我想要的。为情绪自由，为尽情悦己。怎么没换衣服啊？啊、哦，也不准备骑马了。哎呀，太好了，可算有人陪我了。你今天也不骑吗？别提了，咱们这凯文老师现在不理发，天天骑马要去取经了，腻都腻死。我去看看。你也觉得骑马挺无聊的，是不是？我没骑过，所以不清楚。没骑过也没损失，反正就是在马背上晃啊晃，腰酸背疼，又累又紧张。是吧，老王？这你可问错人了，安哥哥。安哥哥可喜欢骑马了，他之前还想参加专业比赛呢，只是后来因为个子长得太高了，所以就骑的少了。这骑马和高矮有什么关系啊？你不知道吗？其实一般都是小个子。骑车的个子太高，掌握不好平衡，容易出事儿。哎，对了，你什么时候回来的？不是在慕尼黑吗？我昨天刚回来，知道你们在这儿，我就不请自来了。哎，我刚才骑了两圈，可舒服了。安哥哥，怎么样？要不要比试一下？今天就免了吧。我知道你是想要陪苏墨姐。那要不这样，苏墨姐，让安哥哥教你骑马吧。他教的可好了，我的马术都是他教的。苏墨姐，我刚看到你的项链很漂亮，谢谢，是安哥哥送的吧？嗯，那你知不知道，我有一条项链，也是安哥哥送的。收礼物的总比送礼物的记性好。你恐怕是搞错了，这条项链是我自己买的，只有吊坠儿是男朋友送的。你真的觉得你可以驾驭得了王菊安吗？感情从来不是什么彼此驾驭，而是要走进对方的心。勉强自己是很累的，姐姐这么聪明，不会不清楚吧？这句话应该我送给你，不喜欢你的人，勉强也没用。是吗？那我们来公平竞争吧。我倒是想看看，咱们俩最后谁会比较勉强。王居安已经是我男朋友了，你这不叫公平竞争，叫插足。晚餐时间开始了看什么呢？你看那混血宝宝多可爱啊！鼻子高高的，眼睫毛忽闪忽闪的，都萌化了。混血不都长这样吗？老徐他外孙就是混血。这你都记得住啊？看来你还喜欢小孩啊？嗯、呃，还可以吧。公司亲子日的时候见过一次而已。你说
抱着一个这样的孩子，是不是感觉就像抱着全世界一样？啊，是这样啊。孩子，他只是家庭构成的一小部分，家庭幸福与否，他还有很大的其他一部分。啊，不光靠这个。啊<笑>哎，你听说了吗？赵总的妈妈帮他安排了三场相亲呢。他没跟我说过，我不知道。两个大男人聊这个干什么呀？<笑>可是赵总觉得呢，这种相遇的方式不够浪漫，就全都推了。老太太当时就不干了，后来啊，赵总还得回去负荆请罪，两个人达成了一致。赵总说我时间不够多，然后就自己把三场相亲安排在了同一天。三场相亲安排在同一天。嗯他不怕撞车，撞车怎么办啊？估计就是把时间得岔开呗。嗯，嗯，哎，哎，对了，赵总比你还小七八岁呢吧？不可能，他看着比我都老，怎么可能？对了，你，你听说过这个品牌吗？当然听说过啊，这是法国很有名的品牌。嗯，我想把它拿下。真的？那可太好了。但是哪有那么容易啊？人家眼睛长在头顶上，连个见面的机会都不给。这么拽？嗯。算了，不说了。心的水。